Baba mtakatifu wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu zangu wapendwa Nabii Elia ni mmoja wapo wa manabii maarufu wa agano la kale. Nabii huyu amejibainisha kwa ukereketwa wake kuhusu imani sahihi kwa Mungu. Uko kuwa mkereketwa wa imani sahihi kuna gharama yake. Naye Elia elimbidi akabili gharama ya kuwa mkereketwa Katika somo letu la kwanza leo tumekutana na Elia ambaye ni mkimbizi anakimbia kuokoa uhai wake Kwa nini alikuwa anakimbia Alikuwa anakimbia kwa sababu wakubwa walikuwa wanatafuta kumuondoa duniani Makia aliyeitwa Jezebel alitaka auawe kwa sababu aliwashughulikia na kuwanyamazisha manabii wa uongo Manabii wa uongo wako za mazote hata za mazetu zimeshamiri manabii wa uongo na wasifu wa manabii wa uongo ni kwamba wanawadhubuni watu kwa kuambia yale wanayotaka kusikia badala ya kuambia watu yale ambayo Mungu anataka wawaambie wao wanawarubuni kwa kuwapasha habari feki na hilo Elia hakulivumilia hata kidogo na ndio maana alisimama kidete akajibainisha kama mtu aliyewaka wivu wivu mtakatifu wivu kwa ajili ya Mungu. Na leo tumemsikia anakimbia yuko jangwani. Jangwani ndugu zangu sio tu mahali pa kame. Jangwa ni mahali maalum pa utakaso. Mahali maalum pa kukomazwa. Mahali maalum pa kuimarishwa. Na Elia nabii yuko jangwani. Kama mmesikiliza vizuri somo, ni kama vile amekata tamaa. Amevunjika moyo na anamuomba Mungu amruhusu afe afe lakini badala ya kumuua Mungu anaendelea kumthibitisha tumesikia kwamba malaika wa Mungu alimfikia pale alipokuwa amejilaza akamwamsha na kumwambia unafanya nini hapa na akasema limewaka uchungu limewaka wivu kwa neno la Mungu na malaika akamwambia inuka 
ule kwa kuwa kazi hiyo mbele yako ni nzito inuka ule kwa kuwa safari yako ni ndefu na ngumu hilo aliloambiwa nabii Elia ni ujumbe kwa kila Mkristo lakini kwa namna ya pekee ni ujumbe kwa dada zetu ambao leo wanamshukuru Mungu kwa miaka ishirini na mitano ya maisha ya wakfu ya maisha ya utawa inuka ule kwa kuwa safari iliyo mbele yako ni ndefu na ngumu Elia akainuka akalwa akala akanywa na akaendelea na safari Tumesikia kwamba ameendelea na safari kwa muda wa siku 40 mpaka akafika mlima Horebu Mlima Horebu sio mlima mgeni ni jina lingine la mlima Sinai Mlima wa maagano Mlima ambapo Mungu aliwazawadia wa Wayahudi wa agano lake Na alipofika mlima ule basi akaweza kupata matumaini akapewa kazi ya kwenda kudirisha kwamba Mungu anatenda akadirisha hayo kwa kuwapaka mafuta wale ambao wanajibainisha kama wenye madaraka katika ulimwengu ampake mafuta mfalme wa Syria ampake mafuta mfalme mwingine na ampake mafuta Elia Elisha kusudi awe nabii mahali pake hiyo ina maana kwamba pamoja na kwamba mbele ya watu hao waliotajwa kuwa wapakwa mafuta wanaonekana kama wenye nguvu lakini mwenye nguvu halisi mwenye nguvu pekee ni Mungu pekee yake hao wote wenye nguvu na madaraka ni lazima watambue kwamba wana nguvu na madaraka hayo wakishiriki nguvu na madaraka ya Mungu kila mbatizwa ni mpako wa mafuta tulipobatizwa tulifanywa wana wa Mungu ndugu zake Kristo na hekalu la Roho Mtakatifu tulifanywa wana kanisa tulifanywa wafuasi na kutumwa tukatoe ushuhuda wa matakatifu hawa dada zetu tunamshukuru Mungu pamoja nao leo walianza safari yao ya wito katika ubatizo hawakuishia kwenye ubatizo wakaendelea kuisikia sauti ya Mungu ambaye amewaita waishi maisha wakfu wakimfuata Kristo fukara Kristo mtii Kristo mwenye usafi kamili na Kristo mwenye maisha ya usabiti wa benediktini wana hizo nadhiri nne uti ufukara umaskini usafi wa moyo na usabiti mmekuwa sabiti kwa miaka ishirini na mitano tunawapongeza mmeitikia kwa miaka ishirini na mitano sasa tunaanza kusema mmekuwa wakomavu ila ukomavu huo sasa usiishie miaka ishirini na mitano endeleeni sasa kwa usabiti na ukereketwa kama aliyokuwa nao Elia 
kusimamia habari njema na kuitangaza kwa walimwengu endeleeni kuwa mashahidi wa Kristo katika mazingira na nyakati zetu kusudi ufalme wa Mungu ujengeke na watu wa Mungu watakatifuzwe katika somo la injili tumekutana na Yesu akisali sehemu ya sala yake ya kikuhani Sura ya 17 ya injili kama ilivyoandikwa na Yohane inatambulika kama sala ya kikuhani ya Kristo. Katika sala hiyo Yesu anaomba mambo mazito kwa ajili ya wafuasi wake. Napenda nifanye rejea kwa mmoja au mawili ambayo yamedokezwa katika sehemu tuliyoisoma kwanza takriban mara nne Yesu ameomba wafuasi wake wawe na umoja wawe na umoja Sio umoja ambao Yesu anaoombea wafuasi wake sio umoja wa wahuni sio umoja wa majambazi ni umoja wa watu waadilifu watu wa cha Mungu watu wa kweli na umoja huo Yesu anaowaombea wafuasi wake anawaombea wafuasi wa zama zote na kwa sababu hiyo anawaombea hata hawa dada zetu ambao leo wanamshukuru Mungu kwa miaka ya utawa Yesu aliyewaita kwa utawa amewaita sio kama waherimita amewaita kama wa utawa ndani ya shirika maalum na wanapokuwa ndani ya shirika ni lazima waishi kwa upendo waishi kwa kuvumiliana waishi kwa kushikamana waishi kwa kustahiana waishi kwa kutakatifu zana dada zangu wapendwa naamini kwamba hilo mmelipigania kwa miaka hii 25 na waombea muendelee kulipigania Kusudi kama wakongwe ndani ya jumuiya ya masista wa Benediktini wakawekamo muwe kielelezo muwe kielelezo cha umoja cha upendo na ushuhuda dhati kwa dada zenu wote Kusudi kwa uwepo wenu kanisa la Mungu ndani ya jimbo kuu la mwanza na kwingineko kote liendelee kusitawi na kuimarika kusudi ufano wa Mungu uendelee kushamiri kutokana na ukereketwa wenu kuweni wakereketwa katika wito wenu katika utume wenu na katika ushuhuda wenu kama alivyokuwa Elia. Jumuiya ya Mungu iliyokusanyika hapa inawaombea. Jumuiya ya Mungu inamshukuru Mungu pamoja nanyi inashikamana nanyi. Nanyi shikamaneni nao katika kumtukuza na kumsifu Mungu. Mkiujenga ufalme wake mtakatifu na wakweli. Amani ya Kristo iwe nanyi. Amen.